का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीड्स इन इंडिया हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस द ग्रीन हाउस फार्मिंग सो द नेम ऑफ द सीड्स आर गिवन लेट्स सी टू इट वॉट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज पंजाब यस फ्रेंड्स द फर्स्ट इफ यू कैन सी दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स in india has recently introduced the greenhouse farming so this is only punjab so friends mark fed of punjab and saya group of israel signed an agreement to grow vegetables in greenhouse farming on 21st april 2001 chali hum badhte ab apni next question ki taraf so next question aap dekh sakte hain aapki screen par बायोस्फेयर रिजर्व्स आर अपीयर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एटमोसफेयर बैलेंस और जेनेटिक वेरिएशन ये ऑप्शन एक्चुअली जेनेटिक वेरिएशन है इसमें सो करेक्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन है जेनेटिक वेरिएशन दिस फ्रेंड्स अब बायोस्फेयर रिजर्व एक्चुअली इट इज एन इको सिस्टम ओके जहां पर सारे एबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं ओके एक इको सिस्टम है with plants and animals of unusual scientific and natural interest it helps to protect genetic variation of different organization organism and plants in which of the following seeds is perier wildlife sanctuary situated aapke option aapke samne options hai states ke naam diye hue hain dekh lete hain isme se correct option kya hona chahiye so the correct option of this question is kerala yes friends kerala is the correct option perier wildlife sanctuary jo hai ye kerala mein situated hai बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया रिहेबिलिटेशन इज बिंग डन कॉबेट नेशनल पार्क धुआं इट इज दुधुआ नेशनल पार्क काना नेशनल पार्क और कांजीरंगा नेशनल पार्क चलिए हम देख लेते हैं क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इसका सो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हम देख लेते इट इज दुधुआ नेशनल पार्क वैसे राइनोसोरो आसाम को बिलोंग करते हैं पर रिहेबिलिटेशन इनका दूधवा नेशनल पार्क में हुआ है दूधवा नेशनल पार्क जो है ये आता है उत्तर प्रदेश में ओके सो रिपोर्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रानोसोरस हैव बीन रिलोकेटेड और रिहेबिलिटेटेड इन दूधवा नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम असम इन 1984। कब इनको रिहेबिलिटेट किया था नाइनटीन में आसाम से ओके द री इंट्रोडक्शन ऑफ राइनो इन दूधवा टूक प्लेस इन टू फेजेस दो फेजेस में हुआ था जो फर्स्ट फेज था वो 1984 में ही हुआ था ओके जिसमें टू मेल्स और थ्री फीमेल्स को किया गया था और सेकंड जो है फेज इज बिंग इम्प्लीमेंटेड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच एनिमल इज द सिंबल ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड टाइगर जैन पांडा हॉर्न बिल और वाइट बेयर सो हम देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का है जाइन पांडा यस फ्रेंड्स सिंस इट्स इंसेप्शन इन नाइनटीन सिक्सटी वन वर्ल्ड लाइफ फंड अडोप्टेड जाइन पांडा एज इट्स ऑर्गेनाइजेशनल सिम्बल इट्स साइंटिफिक नेम इज मैं लिख देती हूँ आपके लिए इसका साइंटिफिक नेम एल्यूरोपोडा मेलानोल्यूका ओके इट्स हैबिटार इज लार्ज लीव टेम्परेट फॉरेस्ट लार्ज लीव मीन्स जनरली बैम्बूज पे लार्ज लीव क्या होती है बैम्बूज होती है तो ये बैम्बूज पे सर्वाइव करते हैं और एज बैम्बूज फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है इसलिए ये भी एक्सटिंक्ट हो गए ओके एक्सटिंक्ट हो गए सो आप देख सकते हैं कि विच एनिमल इज द सिम्बल ऑफ वाइल्ड लाइफ फन सो इट्स जैन पांडा नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following has not been categorized as forest under the National Forest Policy? So National Forest Policy की बात कर रहे हैं ऑप्शन आपके सामने हैं क्लियर है हम इसके इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर नेशनल पार्क है इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पर आपकी चेंज करना चाहूँगी कि इसका डी ऑप्शन भी नेशनल पार्क दिया है जिसका डी ऑप्शन एक्चुअल में नेशनल पार्क नहीं है इसको डी ऑप्शन एक्चुअल में यहाँ पर दिया हुआ है विलेज फॉरेस्ट अब मुझे मेरी मेरे ख्याल से आपको मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि नेशनल पार्क इसका ऑप्शन क्यों है सो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि 1952 में एनफोर्स की गई थी 
ओके इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो फॉरेस्ट हैड बिन क्लासीफाइड इन टू और हियर वी कैन सी इट कैन बी क्लासीफाइड एज जो फोर कैटेगरीज में है वैसे फर्स्ट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट फर्स्ट इज वॉज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देन सेकेंड है नेशनल फॉरेस्ट में उसको किया गया था डिवाइड ओके देन विलेज फॉरेस्ट और एक और एरिया जो यहाँ पर नहीं बताया गया है मैं आपको बता देती हूँ द फोर्थ वॉज ट्री लैंड्स आप देख सकते हैं कि फोर्थ क्या है ट्री लैंड है ओके सो दस इट इज क्लियर दैट नेशनल पार्क आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट चलिए हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट सीवेज एसबिस्टस प्लास्टिक पॉलिथिन आपके सामने सभी ऑप्शन है और मुझे लगता है आपने करेक्ट ऑप्शन ही चूज किया होगा करेक्ट ऑप्शन सीवेज है यस फ्रेंड्स अब मैं सबसे पहले अगर बात करूँ बायोडिग्रेडेबल होता क्या है सो बायोडिग्रेडेबल बायो मीन्स लाइफ एंड डिग्रेड मीन्स विच कैन बी डिकम्पोज इजीली ब्रेक डाउन इन टू सिंपल पार्टिकल्स सो दोज पॉल्यूटेन विच कैन बी ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटेंस इन नेचर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ओके एंड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गिजम लाइक सर्टन बैक्टीरिया सो दैट पॉल्यूटेन आर नोन इज बायोडिग्रेडेबल ओके बायो मीन्स लाइफ सो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गिजम वर्क कर रहे हैं दे आर डिकम्पोज दे आर डिकम्पोजिंग द सर्टन मटेरियल जिसमें से अगर हम चार ऑप्शन देखें तो प्लास्टिक लंबे समय तक भी डिकम्पोज नहीं होता है एसबस्टस भी नहीं पॉलिथीन भी उसी का एक पार्ट है अगर हम देखें प्लास्टिक पॉलिथीन ओके इसमें से सीवेज बचता है सो सीवेज क्या है डोमेस्टिक वेस्ट है इट्स अ डोमेस्टिक लिक्विड भी हम इसको कह सकते हैं ठीक है ओके सो इट्स अ डोमेस्टिक वेस्ट और डोमेस्टिक लिक्विड जनरली सीवर लाइन्स हमारे जो सीवर पाइपलाइंस होती है उसके थ्रू होते हुए जाता है बाथरूम से ओके टॉयलेट से सो so, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है अगर हम देखें तो ए ऑप्शन करेक्ट है चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर पॉलिथिन बैग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे आर मेड ऑफ अनब्रेकेबल मॉलिक्यूल्स पॉलिजेनिक मॉलिक्यूल्स जो यहाँ नहीं ठीक तरीके से दर्शाया गया है मैं आपको बता देती हूँ ये दूसरा है इनऑर्गेनिक और ये बी ऑप्शन है सी ऑप्शन आपके सामने पॉलीमर्स और डी ऑप्शन प्रोटीन्स चलिए हम देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन पॉलीमर्स पॉलीथीन बैग्स जो है पॉलीमर्स के बने हुए होते हैं ओके सो पॉलीथीन इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं वो भी अगर मॉलिक्यूल्स के बने तो मॉलिक्यूल्स कौन से उसमें उसमें मॉलिक्यूल्स है कार्बन ओके एंड हाइड्रोजन ये दो मॉलिक्यूल्स हैं और ये इथाइलिन एक्चुअल में इथाइलिन पॉलीमर्स होते हैं और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ इट कैन कर चुकी हूँ इट इज़ नॉट नॉट डिग्रेडेड बाय और डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिस इज द रीज़न बाय पॉलिथीन बैग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एगमार्ग एक्ट केम इन टू फोर्स इन इंडिया एन एगमार्ग जो एक्ट है भारत में कब लागू किया गया चलिए हम देख लेते हैं इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए जो ईयर लागू किया गया नाइनटीन थर्टी सेवन में एगमार्क एक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एगमार्क अगर जो है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए युवक किया जाता है यूज किस लिए यूज किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए ओके ग्रेडिंग और मार्किंग के लिए यूज किया जाता है तो एग्री अगर मैं देखूं एगमार्क और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट नाइनटीन इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द ग्रेडिंग एंड मार्किंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर प्रोड्यूस and it came into force in definitely 1937 option में से दिए गए ऑप्शन में से यह सही आंसर है चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द गार्डन ऑफ फाइव सेशन इज लोकेटेड नियर 
द लेक मेहरूली साइलेंट वैली और ऊटी करेक्ट ऑप्शन है इसका मेहरूली सो द गार्डन ऑफ फाइव सेशन इज लोकेटेड नियर मेहरूली द गार्डन वॉज इनोग्रेटेड इन फेबर टू कब इसको इनोग्रेट किया गया था गार्डन ऑफ फाइव सेशन को 2003 में फेफ 2003 और इसका स्पैन अगर हम देखें तो ये 20 एकर्स में बना हुआ है पूरा लैंड उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सेलिब्रेट्स द नेशनल क्लीनली क्लैंडलीनेस डे ऑन लास्ट सैटरडे ऑफ द एवरी मंथ ओके सो क्या लगता है आपको ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होना चाहिए सो करेक्ट ऑप्शन इन कंट्रीज में से हम देखें फ्रांस इटली सियरा लियोन और सिंगापुर सो करेक्ट ऑप्शन इज हियर सियरा लियोन यस फ्रेंड्स सियरा लियोन ऐसी कंट्री है जो हर सैटरडे को एवरी सैटरडे को मंथ के ओके सो ये सेलिब्रेट करती है नेशनल क्लैंडलीनेस डे लास्ट सैटरडे सॉरी लास्ट सैटरडे ऑफ द एवरी मंथ ये सेलिब्रेट करती है नेशनल क्लैंडलीनेस डे चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो डिग्रेडेबल पोल्यूशन अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम देख लेते हैं क्योंकि हमें पता भी है इसका करेक्ट ऑप्शन सिवेज है अगर हम बाकी ऑप्शन देखें एजबेस्टस बिल्कुल भी आ, नहीं हो सकता डी एक केमिकल है जिसको भी डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है प्लास्टिक जो है ये भी आ, एक टाइप का पॉलीमर है जिसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते हो तो क्या बचा बायोडिग्रेडेबल ओनली सीवेज सो सीवेज इज द करेक्ट ऑप्शन इंडिया फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज रिलीज इन सबसे पहले जो रिलीज हुआ था हम इसकी डेट देख लेते हैं सो so, इसकी डेट है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया तो मैं आपको इसकी करेक्ट डेट बता देती हूँ कि इंडिया एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इसको 2008 में किया गया था ओके और किसने किया था इसको किया था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इनोग्रेट इंडिया में हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली शिमला देहरादून और भोपाल क्या लगता है क्या सही ऑप्शन होना चाहिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर है देहरादून सो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स जो है कंट्री और कैपिटल दी है नॉट प्रॉपरली मैच्ड सो चाइना बिजिंग जापान खो क्योटो ऑस्ट्रिया वियना एंड स्पेन मैड्रिड इन करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से आपको खुद को ही समझ में आ रहा होगा कि जापान की जो कैपिटल है राजधानी है ये क्योटो नहीं है ओके okay? हम सभी को एक वी ऑल आर अवेयर वी आर दिस इज वेल नोन दैट द कैपिटल ऑफ जापान इंस्टीड ऑफ दिस वॉट इज रिटन यर क्योटो इट इज टोक्यो वॉट इज द कैपिटल द कैपिटल ऑफ जापान इट इज टोक्यो इंस्टीड ऑफ क्योटो बाकी सब अगर हम ऑप्शन देखें तो बाकी सब ऑप्शन इसमें करेक्टली मैच्ड है ओके बाकी ऑप्शन मैं देखती हूँ उसमें चाइना जो बिजिंग जो है चाइना की कैपिटल है ओके दैन अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रिया तो वियनास की कैपिटल है दैन स्पेन की स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है सिर्फ इसमें जिससे जो मैच नहीं कर रहा है वो है जापान क्योंकि जापान की कैपिटल क्योटो ना हो के क्या है टोक्यो चलिए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इज लैंड ऑफ मॉर्निंग काम काल शांत स्थल ओके प्रातः कालीन शांत स्थल लेट्स सी टू इट्स में से क्या लग रहा है आपको क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इट्स करेक्ट ऑप्शन कोरिया सो साउथ कोरिया को जनरली कोरिया में भी साउथ कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल मीन्स लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता है ऐसा कहने के पीछे एक्चुअल में रीजन इसकी स्पेल बाउंड ब्यूटी है ओके इट्स स्पेल बाइंडिंग नेचुरल ब्यूटी हाई माउंटेन्स 
clear water and splendid tranquility particularly in the morning now the next question southern alps mountain ranges are situated in australia south africa antarctica or new zealand so the correct option of this question is hum dekh lete iska correct option kya hai correct option jo hai iska new zealand hai so jo southern alps mountain ranges hai ye kahan par situated hai ye south island matlab aap likh sakte hai ki new zealand ke south island mein south island mein situated hai kahan par new zealand ke along its western coast और ये राइजेस करता है नियर अबाउट 3754 मीटर इन एरोकी माउंट कुक इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड ओके चलिए हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज लोकेटेड इन जर्मनी इनमें से कौन सा माउंटेन है जो जर्मनी में है देख लेते हैं हम करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ब्लैक फॉरेस्ट so black forest mountain is located in germany southern west region the highest peak of this mountain range is feldberg aap likh sakte hain highest peak is mountain ki hai feldberg jo ki near around 1493 meter high hai next question which city of south america is known as the paris of america due to its wide roads so correct option kya ho sakta hai iske liye ये ऑप्शन जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ इसके लिए सैंटिगो ओके सैंटिगो ये ऑप्शन है सो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का है ब्यूनस आयस आयर्स सो फ्रेंड्स इट्स ब्यूनस आयर्स इज द कैपिटल इन द लार्जेस्ट सिटी ऑफ अर्जेंटीना कौन सी है ये किसकी है अर्जेंटीना की है ओके okay? और कैपिटल सिटी है अर्जेंटीना की इट इज ऑल्सो नोन एज पेरिस ऑफ साउथ अमेरिका नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉल्ड गार्डन ऑफ लीक्स पोलैंड फिनलैंड नीदरलैंड स्विट्जरलैंड करेक्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन है फिनलैंड यस फ्रेंड्स जो फिनलैंड है इसे कहा जाता है गार्डन ऑफ लैंड अब इसे जो कहते हैं कि इसे गार्डन ऑफ लैंड क्यों कहा जाता है क्योंकि यहां पर कहा जाता है कि फिनलैंड में नियर अराउंड लैक से भी वन लैक से भी ज्यादा लेक्स पाई जाती है ओके यहां पर हो है पाई जाती है ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द रिवर्स विद द सिटीज थ्रू विच दे आर फ्लोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो एक साइड पे आप देख सकते हैं सिटीज दी है दूसरी साइड में रिवर्स दी हुई है अब इसमें से कौन से नीचे कोड दिए हुए हैं तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि सही होना चाहिए दैट रोटेडम पेरिस ब्यूडापोस्ट एंड वॉशिंगटन रिवर्स दिए सीन पटमैक राइन एंड डेन्यूब करेक्ट ऑप्शन है इसका थ्री वन फोर टू वट इज द करेक्ट ऑप्शन थ्री फोन थ्री वन फोर टू तो चलिए हम देख लेते हैं करेक्ट कैसे ऑप्शन दैट रोटेडम अगर मैं देखूँ तो इसकी रिवर है राइन ओके दैट इज थ्री नंबर पर दिया गया राइन पेरिस अगर मैं देखूं तो इसकी रिवर जो है वो है सिंध जो काफी फेमस है यहाँ पर ओके देन बुडोपेस्ट की अगर मैं बात करूं तो डेन्यूब है ओके और बचा वॉशिंगटन तो इसकी रिवर है पोडोमैक सो ऑल दीज आर करेक्ट ऑप्शन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट अबेंडेंट गैस इमिटेड फ्रॉम वॉल्किनो एस सी अबेंडेंट गैस की बात कर रहे हैं ओके सो कौन सी ऐसी गैस है जो वॉल्किनो उसमें से सबसे ज्यादा मात्रा में निकलती है वो है वॉटर वेपर so the most abundant volcanic gas is water vapor that is H2O टू ओ सबसे ज़्यादा निकलता है ओके कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें से निकल के आता है जो ऑप्शन दिए थे दूसरे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल के आता है इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है उसके अलावा अगर मैं देखूँ ओके तो टू इम्पॉर्टेंट गैसेस है पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर निकल के आता है रिलीज होता है ओके अगर मैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑल्सो रिलीज ओके हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज हाइड्रोजन क्लोराइड इवन इट इज रिलीज हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड हीलियम ओके इट इज ऑल्सो रिलीज दिस गैस इज ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द वॉल्केनिक करप्शन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन बिग बैंग थ्योरी एक्सपैंड द ओरिजिन ऑफ बिग बैंग थ्योरी एक्सपैंड द ओरिजिन ऑफ मैमल्स आईसेज यूनिवर्स और ओशन करेक्ट ऑप्शन आपके सामने है यूनिवर्स 
Okay, friends, the Big Bang Theory explains the origin of the universe from the earliest known period to its sub subsequent large-scale evolution. The measurement of the expansion rate of the universe place, places this movement approximately 15 billion years ago, which is thus considered the age of the universe. It's a big ball, which is disintegrated and it's so expanded, okay? Like the universe, okay? And what does its age tell us? Let's write it. 15 billion years. अगो ये हुआ इसलिए यूनिवर्स का एज कहा जाता है। Which country is famous by the name of the land of rising sun? इसमें से कौन सी सिटी है जो फेमस है लैंड ऑफ राइजिंग सन की तरह? चलिए हम देख लेते हैं क्या करेक्ट ऑप्शन है इसका। So the correct option of this question is in front of you, Japan. Yes friends, Japan में एक्चुअल में खुद उसको जापान जो खुद है, उसको खुद को बुलाता है निप्पोन। Okay ये निप्पोन वर्ड य अब ना निपोन का मीनिंग है, which means the land of rising sun. Thus Japan is also known as the land of rising sun. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, which among the following matched correctly? So एक तरफ माउंटेन पीक्स दी हुई है, दूसरी तरफ लोकेशंस दिए हुए हैं। So मैं माउंटेन पीक्स पहले पढ़ लेती हूँ। सैडल पीक, माउंट कोयोब, माउंट डियोवोलो, माउंट थ्विलर, and the next ऑप्शन जो लोकेशंस दी है इस तरह से दी गई है नॉर्थ एंडमन ग्रेट निकोबर साउथ एंडमन और मिडिल एंडमन सो ये सारी पीक्स जो है ये जनरली समुद्र के अंदर की है ओके पीक्स सो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है चलिए हम देख लेते ऑप्शन जो है सिर्फ सेटल पीक दैट इज नॉर्थ एंडमन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ओके सो इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं दूँ तो हमें पता है कि इंडिया में अगर आइलैंड्स देखें तो दो ग्रुप्स में मेजर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं एक जो है बे ऑफ बेंगाल में है जिसको हम कहते हैं अंडमान आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड दूसरी तरफ अगर है तो वो है लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी ओके सो बे ऑफ बेंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड सो बे ऑफ बेंगाल आइलैंड ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ अबाउट फाइव हंड्रेड ओके नियर अराउंड सिक्स ही देख लीजिए आप इसको These are situated roughly between 6 degree north to 14 degree north and 90 degree, 92 degree east to 94 degree east. The entire group of islands is divided into two broad categories. I am talking about Nikobar and Andaman Island ki mainly. So, Andaman in the north island and Nikobar in the south. Okay. Andaman jo hota hai, wo north wala part hai. Nikobar south wala part hai. And they are separated by a water body which is called a 10 degree channel. Okay. आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है मैं इसे शॉर्ट में लिख देती हूँ सेपरेटेड बाय बाय वाटर बॉडी जिसका नाम क्या है टेन डिग्री चैनल आप चाहे तो इसको लिख सकते काफी इम्पोर्टेंट इनफॉरमेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बैरन आइलैंड जो है वो वहां पर एक्टिव वॉल्केनो है ओके okay, निकोबार आइलैंड में ठीक है हमारे इंडिया में एक ही एक्टिव वॉल्केनो जो कि बारल आइलैंड पे सिचुएटेड है एक ही एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया ओके सो इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको अभी एक लाइन बताई कि बैरन आइलैंड आप ये भी लिख सकते हैं कि बैरन आइलैंड इट इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो Of India, कहाँ पर situated है ये? निकोबार में, निकोबार आइलैंड में, ओके? Now जो अगर मैं देखूँ तो Saddle Peak है, ओके North Andaman में है, Mount Koyob की अगर मैं बात करूँ Koyob की, Mount Koyob जो है ये South Andaman में आ जाता है, ओके? ना कि ये ग्रेट निकोबार में, ओके? दें मैं अगर माउंट डियोवोलो की बात करूँ तो ये मिडिल अंडमान में आता है और माउंट थ्यूअल्लर ये ग्रेट निकोबार में आता है। सो करेक्टली मैच ऑप्शन सिर्फ सैडल पीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस सीरीज़ आपके सामने है, विच ऑफ़ द � so, first I have given provisions, second I have given schedules, please, you can see, there are 12 schedules, okay? 
हमारा ट्वेल्थ शेड्यूल्स है सो so, जो इन ट्वेल्थ शेड्यूल में से हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं कौन से नहीं एंटीडिफिक एंटी डिफेक्शन ओथ्स और एफर्मेशन लैंग्वेज इज रिकोगनाइज बाई द कॉन्स्टिट्यूशन देन शेड्यूल्स आप देख सकते हैं कि कौन से अब आपको बताने की कौन से शेड्यूल में कौन सा आता है कोड्स नीचे दिए गए हैं कौन सा करेक्टली मैच डे हम देख लेते हैं सिर्फ करेक्टली मैच डे नन ऑफ द अबाउ यस फ्रेंड्स नन ऑफ द अबाउ ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस गिवन ऑप्शंस सो फ्रेंड्स अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देखूं तो इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से जाता है कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट शेड्यूल की तो फर्स्ट शेड्यूल में नेम ऑफ द यूनिवर्सिटीज नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज आ दे इन द सेकंड शेड्यूल कुछ अलाउंसेस प्रिविलेज बताए हैं किस किसके बताए मैं आपको फटाफट बता देती हूँ एक रिव्यू ले देती हूँ कि इस फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नेम है ओके सेकेंड शेड्यूल में कुछ अलाउंसेस है प्रिविलेज है प्रेसिडेंट्स के प्रेसिडेंट गवर्नर स्पीकर्स डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा स्पीकर एंड ओके स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन द स्टेट द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट द कंप्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थर्ड शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो मैं फटाफट पढ़ देती हूँ कि थर्ड शेड्यूल्स में ओथ्स और एफर्मेशन दिए हैं पर ओथ्स और एफर्मेशन किसकी द यूनियन मिनिस्टर्स द कैंडिडेट ऑफ फॉर इलेक्शन इन द पार्लियामेंट द मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द कॉम्प्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द स्टेट मिनिस्टर्स द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर द मेम्बर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर द जज ऑफ द हाई कोर्ट्स फोर्थ शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज फिफ्थ शेड्यूल में दिया है प्रोविजन्स दिए हुए रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ओके एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल टाइप्स इनके एरियाज का कंट्रोल दिया गया नौ सिक्स शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ तो प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम ओके देन अगर मैं बात करूँ नाइन एट शेड्यूल की लैंग्वेजेस रिकोगनाइज बाई द कॉन्स्टिट्यूशन और जनरली ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस रिकोगनाइज है उनके बारे में बताया गया है ओके ओरिजिनली फोर्टीन थी बाद में ट्वेंटी टू हो गई नाइन्थ है एक्ट्स और एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम एंड ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स टें शेड्यूल में एंटीडिफिकेशन लॉ दिया है ओके तो ये एंटीडिफिकेशन ट्वेल्थ दिया है पर यहाँ पर टेंथ में दिया हुआ है ट्वेल्थ में दिया है पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द म्यूनसिपालिटीज सो हम देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर एंटी कुछ है भी नहीं एंटी डिफिकेशन जो दिया है वो ये ये ऑप्शन दिया है ये टेंथ शेड्यूल में होता है लैंग्वेजेस जो हैं जनरली ये किस में होती है ये एट शेड्यूल में ओथ्स और एफर्मेशन मैंने अभी डिस्कस किए थर्ड शेड्यूल में होते हैं ओके सो इस तरीके से इसमें से कोई सा भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट निम्नलिखित कथनों पर विचार करते चलिए हम अ जज हाई कोर्ट कैन बी रिमूव बाय स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस बिहेवियर एंड कैपेसिटी द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनादर आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर टू द स्टेट उसमें से कौन सा ऑप्शन जो लग रहा है आपको सही नहीं है देख uh, सही नहीं वो है बोथ वन एंड टू दोनों ही ऑप्शन सही नहीं है क्यों सही नहीं है इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ जो जज होता है हाई कोर्ट का वो रिमूव होता है उसके ऑफिस से बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ये ठीक है कि उसको प्रेसिडेंट रिमूव करता है ओके बट आफ्टर एड्रेस बाय द पार्लियामेंट ओके हैज बिन प्रेजेंटेड टू हिम इन द सेम सेशन फॉर सच रिमूवल ये आर्टिकल ट्वेंटी में लिखा हुआ है आप चाहे तो नोट कर सकते हैं अगर मैं बात की बात करूँ द ग्राउंड ऑफ रिमूवल और टू प्रूव मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी किस किस लिए आप कर सकते हैं और दूसरा हो सकता है कि जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव इन द सेम मैनर ऑन द सेम ग्राउंड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैंड स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द अनादर न कि ये कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को न कि गवर्नर स्टेट गवर्नर को so on transfer he is entitled to receive in addition to his salary such compensatory receive in addition to his salary uh, okay sorry compensatory allowance as may be determined by the parliament
इसलिए स्टेटमेंट टू भी जो है वो सही नहीं है अगर मैं बात करूं जो जज रेगुलेटरी एक्ट 1968 में था रेगुलेट द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट अगर आपको हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस आएगा सो so, इम्पीचमेंट में क्या है कि रिमूवल मोशन साइन बाय हंड्रेड मेंबर्स उसको साइन करे लोकसभा के भी ओके फिफ्टी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड इज टू बी गिवन टू द स्पीकर और चेयरमैन द स्पीकर चेयरमैन मे एडमिट in the motion or refuse to admit it if it is admitted then the speaker chairman is to constitute a three member committee to investigate into charges the committee should consist of the chief justice or judge of the supreme court a chief justice of a high court and a distinguished judge juries if the committee finds the judge to be guilty of misbehavior in capacity the house can take up the consider consideration of the motion After the motion is passed by each house of the parliament by special majority, an address is presented to the president for removal of the judge. Finally, the president passes an order removing the judge. Now the next question. चलिए हम बढ़ते हैं अपनी next question की तरफ. With reference to go good this, which of the following statements are correct? so they followed panganism a type of mahayan buddhism their homeland gur was located in between the gaznavid empire and the seljukids okay to isme se kaun sa option sahi hai chaliye hum dekh lete hain both one and two options they are correct so the rise to the power to the Grids at Gur, a small isolated area located in the mountain between the Gaznavid Empire and Seljukids, was an unusual and unexpected development. The area was so remote that till the 11th century it has it had remained a pagan enclave surrounded by Muslim principalities. They followed. Paganism, a variety of Mahayana Buddhism, which persisted in the area till the end of the century, they were converted to Islam in the early part of the twelfth century after Muhammad raided it and left teachers to instruct the Gurids in the pers uh, percept of Islam. The Ghaznavids rule Brahmin such Shah captured the brother of the uh, Gurid ruler. Alauddin Hussein Shah and had him poisoned. In relation, Alauddin defeated Bairam Shah and captured Ghazni. For seven days, the city was turned over to plundering and destruction, with some of the finest building being razed to ground. The earliest the earn for this earn for Alauddin Hussein Shah the title of Jahan shows or word burner. and mark the final decline of the ghaznavids and emergence of gur as the strongest power in the fringe of islamic world now the next question aapke screen par aap dekh sakte which of the following wars uh, were was or were not the outcomes of congress nagpur session of 1920 सो so, ऑप्शंस आपके सामने हैं मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ कांग्रेस वर्किंग कमिटी ऑफ फिफ्टी मेंबर्स वॉज सेट अप टू लुक आफ्टर डे टू डे अफेयर्स इट कमिटेड द कांग्रेस टू अ प्रोग्राम ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास्टरगिल सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंशियलशिप एंड सेक्रेटरीशिप रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द कांग्रेस चलिए देख लेते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन कोड बिलो करेक्ट ऑप्शन है थ्री ओनली सो फ्रेंड्स जो कांग्रेस का जो नागपुर सेशन है ये दिसंबर 1920 में हुआ था ओके सिया दास ने इसमें एक्चुअल में नॉन कॉपरेशन का जो कह लीजिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इन्होंने सबसे पहले मेन प्रपोजल दिया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुड बी पास्ड गांधी जी ने फिर इसको प्रोक्लेम किया अनाउंस किया ओके कि यदि असहयोग आंदोलन पूर्ण रूप से कार्यान्वित हुआ तो एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी ओके so we can uh, we could get, get independence within one year only 
और अगर मैं नागपुर सेशन की बात करूं तो कुछ संगठनात्मक परिवर्तन किए गए जिसे भविष्य में कांग्रेस नेतृत्व के लिए पंद्रह सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की स्थापना की गई ओके देन लैंग्वेज के बेसिस पे कुछ प्रोविंशियल कांग्रेस एसोसिएशन का गठन किया गया वार्ड समिति का गठन किया गया प्रवेश शुल्कों को कम करके चार आना कर दिया गया अतः कथन एक सही है कांग्रेस के दृष्टिकोण में अगर मैं कांग्रेस के दृष्टिकोण में बात करूं तो एक महत्वपूर्ण बदलाव आया जहां संवैधानिक तरीकों के माध्यम से स्वशासन के आप अपने लक्ष्य की बजाय कांग्रेस ने शांतिपूर्वक पूर्ण और वेद साधनों के माध्यम से स्वराज प्राप्ति का निर्णय किया ओके सो so, इस प्रकार अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोटेस्ट हुआ ओके okay? उसके लिए प्रतिबद्ध किया गया सो ऑप्शन टू भी सही है सो so, इस स्तर पर अली अगर मैं बात करूं जल जिन्ना अली मोहम्मद अली जिन्ना एनी बसेंट जी एस खारपड़े ओके बी सी पाल जैसे कुछ नेताओं ने कांग्रेस इस टाइम छोड़ दिया था दे लेफ्ट द कांग्रेस नॉट सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ओके उन लोगों ने नहीं छोड़ा था क्योंकि ये जो थे थोड़े एसर्ट रिवोल्यूशनरी टाइप के थे एसर्टिव टाइप के थे तो दे जस्ट लेफ्ट द कांग्रेस की उन्हें लगा कि अब ऐसे नहीं मिल पाएगी हमें आज़ादी क्योंकि वे एक संवैधानिक और अवैध संघर्ष में विश्वास करते थे क्यों वॉट दे बिलीव द बिलीव इन रिवोल्यूशनरी एक्ट कि कुछ सॉरी वे बिलीव करते थे संवैधानिक और वेद संघर्ष में कि संवैधानिक होना चाहिए और इट शुड बी वैध तो अली अली जिन्ना एनी बिसेंट इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी अगर सो गया सत्र 1922 में विचारधाराओं के दो पक्ष के बीच परिषद प्रविष्ट के प्रश्न पर मतभेद हुआ और हमें जो उसका रिजल्ट मिला साम्राज्यवादियों की हार हुई और एज ए रिजल्ट सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद अध्यक्ष पद और सचिव पद से इस्तीफा दिया इस टाइम नहीं दिया था ओके सो so, और कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की घोषणा की सो so, कथन जो थ्री है ये सही नहीं है तो हम देख सकते हैं कि ओनली ऑप्शन थ्री जो है वो ये इसका आउट कांग्रेस के नागपुर सेशन का जो 1920 में हुआ था उसका आउटकम नहीं है चलिए हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस ओके डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया वॉज फॉर्मलाइज बाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस सो क्या लगता है आपको फ्रेंड्स क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इसका कराची सेशन त्रिपुरा सेशन त्रिप सॉरी त्रिपुरी सेशन लाहौर सेशन और बेलगाम सेशन सो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका लाहौर सेशन यस फ्रेंड्स इन फेबर नाइनटीन हंड्रेड फाइव में लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज मीन्स टोटल इंडिपेंडेंस फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई थी ये फॉर्मलाइज किया गया था किस सेशन में अगर हम देखें तो कांग्रेस के लाहौर सेशन में तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स वाइल ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस स्लो बेल्ट वेस्टर्न घाट्स आर कंपेरेटिवली कंटिन्यूस एंड एलिवेटेड बेल्ट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट अनामलाई हिल्स ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज आर करेक्ट चलिए हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है करेक्ट है सो ओनली वन अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूँ तो हमें पता है कि वेस्टर्न घाट जो है ये वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलता है ओके नियर अबाउट सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर का ये एरिया कवर करता है और इसकी हाइट वन थाउजेंड मीटर है ये कंटीन्यूस रेंजेज है अगर मैं ईस्टर्न घाट्स की बात करूँ तो ये डिसकंटीन्यूस रेंजेज है ओके लो माउंटेन रेंजेज है और रनिंग पैरल टू द बे ऑफ बंगाल एंड कवर द एरिया ऑफ अबाउट 1750 किलोमीटर और एलिवेशन इसका वेस्टर्न घाट से कम है 600 मीटर्स ही है सो ये क्या शो करता है कि वेस्टर्न घाट्स दे आर कंटिन्यूस रेंजेस और 
कंपेटिवली ईस्ट एंड वेस्टर्न घाट जो है वो कंटीन्यूस रेंजेस हैं और हायर रेंजेस हैं और ईस्टर्न घाट्स डिसकन्टीन्यूस लो बेल्ट वेस्टर्न घाट्स आर कंपेटिवली कंटीन्यूस एंड एलिवेटेड बेल्ट ओके सो ऑप्शन वन करेक्ट है अगर मैं बाद में दूसरे ऑप्शन की तरफ देखूँ तो द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट नीलगिरी हिल्स और यहाँ पर लिखा हुआ है अनामलाई हिल्स तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है कहाँ पर आकर मिलते नॉट अनामलाई नीलगिरी हिल्स ओके सो दोनों सेकंड भी इसमें गलत है सो द फेमस पीक इन द वेस्टर्न घाट्स आर दोदा बत्ता अनामुड़ाई एंड माकुर्ती द हाईएस्ट पीक इन दिस रीजन इज अनामुड़ाई द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स इज महेंद्रगिरी Now the next question. Which of the following statement is or correct? Karevas are deposits of glacier clay and uh, moraines. Bugyals are the summer grassland in the higher reaches. Duar formations are known for the development of the tea gardens. So, आपको correct इसमें से choose करना है. Correct options are only one, two, and three. चलिए हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है सो so, करेवास जो है ये थिक डिपॉजिट है ग्लेशियल क्ले के एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विथ मोरेन्स द कश्मीर हिमालय आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशंस ओके कश्मीर के जो है कश्मीर के जो हिमालय हैं ये करेवा फॉर्मेशन के लिए फेमस है दे आर यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जाफरान जाफरान के लिए है जिसको लोकल वेराइटी में हम सेफरन कहते हैं ओके वेराइटी एक लोकल वेराइटी है सेफरन की सो है स्टेटमेंट वन सही है ओके अगर मैं स्टेटमेंट टू की बात करूँ तो इन द ग्रेट हिमालयन रेंजेस द वेलीज आर मोस्टली इनहेबिटेड बाय द बोटियास ओके बोटियास जो है वो वहाँ पर रहते हैं सो दिज आर नो मेडिक ग्रुप हु माइग्रेट टू बुगयाल्स ओके इन समर ग्लासलैंड जो समर ग्लासलैंड में बुगयाल में बुगयाल में जाकर माइग्रेट करते हैं ओके ड्यूरिंग समर मंथ्स एंड रिटर्न टू द वेलीज ड्यूरिंग विंटर हैंस स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो करेक्ट The Arunachal Himalayas have the Duar formations. They have been used for development of tea gardens. So at statement three be correct. Duar jo hai ye flopping actually flat plains hai made up of loose sediments brought down by Himalayan rivers and deposit each seasons. Or they have considered height and are good for growing tea. Okay, high or good for growing tea. Next question with reference to the National Commission for Scheduled Tribes, consider the following statements. It is multi-member body in which at least one member should appoint it from amongst women. It is vested with the power of civil court to inquire into the specific complaint with respect to the deprivation of rights and safeguards of the STs. Okay, is me se kya lagta hai apko kaun sa statement jo hai correct hai? Correct statement apke samne. Both one and two are correct. चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्यों वन और टू जो है वो दोनों करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग सो so, अगर मैं बात करूं सो द कंपोजिशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स हैज अ चेयरपर्सन अ वाइस चेयरपर्सन एंड थ्री अदर मेंबर्स आर्टिकल थ्री थर्टी एट ए की अगर मैं बात करूँ तो इट प्रोवाइड्स दैट एटलीस्ट वन अदर मेंबर शुड बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स वुमेन शी मे बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑल्सो ओके सो स्टेटमेंट वन सही है करेक्ट है और फंक्शन क्या है कमीशन के टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफ गार्ड्स फॉर द एस टीज एंड टू वेल्यू दे वर्किंग इन दिस कोर्स द कमीशन हैज ऑल द पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट ट्राइंग अट to inquire inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguard of the STs and in this course the commission has all the power of civil court trying a uh, sweet hence statement to is correct to participate and advise on the planning process of socio economic development of STs and to evaluate the programs progress of their development under the union or state to present to present to the president annually and such other times as it may deem fit reports upon the working of those safeguards to make recommendation as to measure that should be taken by the union or state for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection welfare and socio economic development of the states to discharge discharge such other functions in relation to the protection welfare and development and advancement of the states as the president may specify 
Next question, the Constitution of India provides for the three kinds of funds for central government. Consider the following statements regarding these funds. First statement, all the legally authorized payments on behalf of the government of India are made out of consolidated fund. Public account fund of India included, includes provident fund deposits, saving banks deposits and remittances also. Contingency fund is a statutory fund and is operated by executive action. So, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है करेक्ट ऑप्शन है वन टू एंड थ्री चलिए हम इसे भी देख लेते हैं आर्टिकल जो टू सिक्सटी सिक्स है डिफाइंस कंसोलिडेटेड फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड जो होता है ये फंड होता है विच ऑल रिसिप्ट आर क्रेडिटेड एंड ऑल पेमेंट्स आर डेबिटेड All the legally authorized payments on the behalf of the government of India are made out of this fund only. किसे consolidated fund में से? No money out of this fund can be appropri uh, appropriated except in accordance with the parliamentary law. Hence, statement one जो इसमें से दिया है ये correct है. Okay, जो statement one दिया है ये correct है. Then अगर हम second की बात करें, public account fund of India includes provident fund, deposits, saving bank deposits. Judicial deposits, departmental deposits, remittance, etc. So this account is operated by executive actions. That is, the payment form from the accounts can be made without parliamentary appro appropriation. Hence, statement two is also correct. Three. If I talk about three, so the constitution authorized the parliament to establish a contingency fund of India. Accordingly, the parliament enacted the Contingency Fund of India Act in 1950. Hence, it is a statutory fund and is operated by executive action. The fund is held by the finance secretary on behalf of the president. Hence, statement three is also correct. So, these are the options which are correct. Hai. चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंडन वॉज स्टार्टेड बाय जो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी लंडन में ये किसने स्टार्ट की थी देख लेते हैं हम करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज श्याम जी कृष्ण वर्मा ओके श्यामा जी कृष्ण वर्मा ने जो ये स्टार्ट की थी सो इन फेबर नाइनटीन ओके नाइनटीन में लंडन की मैं बात करूँ अगर तो श्याम जी कृष्ण वर्मा स्टेब्लिश the indian home rule society which is also known as indian house the aim of the society was to establish self rule by intimidating the british government from here a newspaper socialist sociologist has been started to publish shama ji departed from london for paris due to over activeness of government machinery and later to geneva now the next question of this question aapke screen par next question Anti partition anti partition movement of Bengal was initiated on four dates. आपके सामने दी गई है ये सभी same है तो चलिए recall करते हैं कब ये हुआ था ये हुआ था सेवेंथ अगस्त नाइनटीन हंड्रेड एंड फाइव आप याद रख सकते हैं कि जिस मंथ में एक्चुअली हम लोग आजाद हुए थे उसी मंथ में एंटी जो पार्टीशन मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था ओके नाइनटीन हंड्रेड एंड फाइव में सो ऑन जुलाई नाइनटीन हंड्रेड फाइव जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें बंगाल को सेपरेट किया गया ओके बांग्लादेश जिसको बोलते हो कि इसको सेपरेट किया गया था वेस्ट बंगाल से सो जो पार्टीशन था बंगाल का वो लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया इसके लिए रीज़न दिया गया कि फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ वेरी हार्ड टू रूल सच अ वास्ट कंट्री सो फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली we are doing the partition partition of the bengal but the actual motto behind it was just to uh, divide hindu and muslim unity okay so the lord karjan uh, divided the territories of bengal in such a way that the western part formed the hindu majority area aur jo eastern part tha wo muslim majority area bana aur ye hua tha 16 october ओके okay, 1905 को कब हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था ओके फर्स्ट मास प्रोटेस्ट वॉज ऑर्गेनाइज इन कलकत्ता टाउन हॉल ऑल्सो नोन एज एंटी पार्टीशन मूवमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गोपाल कृष्ण गोखले प्रिसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ कांग्रेस एन आपके सामने फोर ऑप्शंस दिए गए हैं इयर्स है सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 
सो बनारस सेशन ऑफ आई ये जो था ये आई का बनारस सेशन था इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई गोपाल कृष्ण गोखले और उन्होंने यहाँ पर फाउंडेड की थी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन नाइनटीन हंड्रेड एंड फाइव नैक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडियन मुस्लिम लीग देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज आपके स्क्रीन पर अब ये है नवाब सलीम उल्ला खां सो इन अक्टूबर नाइनटीन हंड्रेड सिक्स वाज़ अ फाउंडिंग मेंबर एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी नाइनटीन अक्टूबर नाइनटीन में और उसके फाउंडिंग मेंबर कौन थे आगा खां His goal was that advancement of Muslim agenda and protection of Muslims' rights in India. In 1906, the meeting was organized during the Dhaka uh, session, which is also known as All India Mohammedan Educational Conference. The founding meeting was hosted by Nawab Khwaja Salimullah and attended by 3,000 delegates, of which 56 were temporary member. Okay, Nawab Wakar ul Mulk, Mulk, and Nawab. Mushan ul Mulk both were jointly appointed as the secretary of the Muhammad Muhammadan Educational Conference. Lucknow was the headquarter of Muslim League, and Aga Khan was the its first president. Okay, so you note that the Aga Khan was the first president of the Muslim League. Lucknow was the headquarter of the Muslim League. So option D is the correct one. So the founder members were. मैं आपको नाम बता देती हूँ सलीमुल्ला खां आगा खां मुंशी उल मुल्क बट इन ऑप्शन टू ऑफ द बाउ नेम्स आर गिवन ओके अगर मैं देखूँ अगर ऑप्शन टू में तो आगा खां भी दिए हैं ओके बाकी नाम भी दिए गए हैं तो देर फोर प्रायरिटी टू बी गिवन टू द सलीमुल्ला खां एज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ओके किसको हम प्रायरिटी दे सकते हैं ऑल इंडियन मुस्लिम लीग को हम इसमें से किसने किया था फाउंडिंग फाउंडर मेंबर तो सलीम उल्ला खा को हम प्रायरिटी दे सकते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन मोरले मिंटो रिफॉर्म बिल वॉज पास इन ऑप्शन का करेक्ट 1909 में यस फ्रेंड जो मोरले मिंटो रिफॉर्म था वो 1909 में पास किया गया था चलिए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इन डिसम्बर 1916 बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ओके एंड इंडियन मुस्लिम लीग हेल्थ देयर सेशन एट सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है सीरीज का चलिए हम देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन है इसका लखनऊ सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स इन अचीविंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज द लखनऊ पैक्ट नाइनटीन सिक्सटीन ओके लखनऊ का लखनऊ पैक्ट था नाइनटीन सिक्सटीन का एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स वर जनरेटेड अमंग द मुस्लिम्स फॉलोइंग अ वॉर बिटवीन ब्रिटेन एंड टर्की विच ओपन द वे फॉर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग यूनिटी ओके टर्की में जो वॉर हुआ था तो मुस्लिम्स में हैट्रेड आ गई ब्रिटिश ब्रिटिशर्स के लिए क्योंकि टर्की में उनका जो खलीफा ओके जिनको वो सर्वे सर्वा मानते थे मुस्लिम्स के ओके तो इस कारण से ये एक वे मिल गया कि हिंदी मुस्लिम यूनिटी का सो बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग हैड सेशन एट लखनऊ इन 1916 दिस मीटिंग हैड सेटल द डिटेल्स ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेचर्स एंड क्वांटम ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू बी अलाउड टू द कंटिन्यू टू कम्युनिटीज द एग्रीमेंट वॉज कन्फर्म बाय द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस एंड द लीग हैल्ड इट लखनऊ ऑन ट्वेंटी एंड थर्टी डिसम्बर नाइनटीन सो द कांग्रेस एक्सेप्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट एंड बोथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली डिमांडेड डायमेंशन स्टेटस फॉर द कंट्री हिंदू मुस्लिम यूनिटी वीकेंड द ब्रिटिश एटीट्यूड इन नाइनटीन सिक्सटीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस अ पॉलिसी वेयर बाय द इन्वॉलमेंट ऑफ इंडियन इन द गवर्नमेंट वॉज टू बी इंक्रीज एंड वॉज टू बी ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सरोजी नायडू सेट जिन्ना द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द लखनऊ पैक्ट द टाइटल ऑफ द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी ओके सरोजनी नायडू ने उनको संबोधित किया था द चीफ आर्किटेक्टर ऑफ द लखनऊ पैक द टाइटल ऑफ द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन द मूवमेंट इन इंडिया विच बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फोर ऑप्शन दिए स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट होम रूल मूवमेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट और स्वराज पार्टी मूवमेंट चलिए हम देख लेते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो था वो होम रूल मूवमेंट यस फ्रेंड्स जो 
पॉप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो सबसे ज्यादा फेमस मूवमेंट था वो था होम रूल मूवमेंट ना द नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एम के गांधी वॉज अ सपोर्टर ऑफ एम के गांधी किसके सपोर्टर थे आप देख सकते हैं इसमें से ऑप्शन दिए हैं करेक्ट ऑप्शन है फिलोसॉफिकल एनार्किज्म यस फ्रेंड द गांधी जी थॉट द एम्फिस एम्फोसाइज इज नॉट एन आइडलिज्म बट ऑन प्रैक्टिकल आइडलिज्म गांधी जी गांधी जी थॉट हैज ऑल्सो बीन लिंक टू यूटोपियन सोशलिज्म एंड फिलोसॉफिकल एंड एनार्किज्म एंड कैन बी कंपेयर विद स्टैंडर्ड ऑफ मार्क्सिस्ट एंड इवन वेस्टर्न लिबरल थाट ही बिलीव दैट द कंसेप्ट ऑफ आइडियल नॉन वायलेंट स्टेट एवरी सिटीजन वुड हैव द फीलिंग ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एंड इन द स्टेज देयर वुड बी नो नीड फॉर द स्टेट टू कंपेल द लॉ ऑफ द लैंड ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस विच वॉज द फर्स्ट स्टार्ट सत्याग्रह सो पहला सत्याग्रह हम देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था सो so, सत्याग्रह एक्चुअली कंप्राइजिंग टू वर्ड सत्य एंड ट्रुथ ओके सो सत्य एंड ट्रुथ एंड आग्रह मीन्स इंसिस्टेंस क्या आप आग्रह कर रहे हो सत्याग्रह कर रहे हो हैंस इन इट्स लूज इंग्लिश इंटरप्रिटेशन सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ द चंपारण सत्याग्रह ऑफ नाइनटीन सेवेंटी वॉज महात्मा गांधी फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह कब था आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था वो उनका पहला सबसे पहला था विच नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इवेंट ऑकट फर्स्ट खेड़ा सत्याग्रह सिविल डोस ओबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और चंपारण सत्याग्रह चलिए हम देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है चंपारण मैंने इसी के बारे में अभी आपसे डिस्कस किया था ये गांधी जी के द्वारा चालू किया गया सबसे पहला सत्याग्रह था सो द इवेंट्स गिविंग द पीरियड्स मैं आपको पीरियड्स बता देती हूँ सबके अगर मैं खेड़ा सत्याग्रह की बात करूँ तो नाइनटीन में सिविल डिस ओबीडियन नाइनटीन में स्टार्ट हुआ था ओके नॉन कॉपरेशन नाइनटीन है और इसमें से चंपारण जो है सबसे पहले 1917 है चंपारण सत्याग्रह जो है इवेंट दैट ऑकर्ड फर्स्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेबल ऑफ प्रेसिडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग कम कम्स अबाउ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सो फोर ऑप्शंस आपके सामने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर्मर प्रेसिडेंट चीफ ऑफ स्टाफ स्पीकर ऑफ लोकसभा चलिए इसमें से देख लेते करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन अब आपके सामने आता है आपकी स्क्रीन पर फॉर्मर प्रेसिडेंट क्या करेक्ट ऑप्शन है इसका द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉर्मर प्रेसिडेंट सो द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स आर एज फॉलोस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट Prime Minister, Governors of the State, Former President and Vice President, Deputy Prime Minister, the Chief Justice of India, and the Speaker of the Lok Sabha are equal in the table of precedence of Government of India. The state-wise seat location in Lok Sabha is based on. Its correct option, we all know. The correct option is its population. So, the state-wise seat is in Lok Sabha. If I look at this. पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इसको एलोकेट किया अलॉटेड किया जाता है सो फॉर द नीड ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर्स ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज जिसमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है उसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं इन सच ए मैनर दैट द रेशो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट इज सो फार एज प्रैक्टिकेबल एंड द सेम थ्रू आउट द स्टेट This procedure of location shall not apply to a state having a population less than or up to six millions. This provision above have been made under Article eighty one of the Constitution. कौन से article में ये Article eighty one. चलें बढ़ते अपने next question की तरफ. The term of the Lok Sabha cannot be extended under any circumstances. Can be extended by six months at a time. Can be extended by one year at a time during the proclamation of emergencies. can be extended for two years at a time during the proclamation of emergency. so हम देख लेते correct option. correct option आपके screen पर according to article eighty three of the constitution किसमें दिया गया है article eighty three में क्या बोला गया है 
जो हाउस होते हैं हाउस ऑफ पीपल होता है हाउस ऑफ पीपल इन लोकसभा की मैं बात कर रही हूँ हाउस ऑफ पीपल लोकसभा ही होता है ओके अनलेस सुनर डिजोल्व शेल कंटिन्यू फॉर फाइव इयर्स फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर एंड द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स शेल ऑपरेट एट एज अ डिजोल्यूशन ऑफ द हाउस अगर नहीं एग्जिट नहीं कर पा रही है एग्जिस्ट तो वो डिजोल्यूशन माना जाएगा प्रोवाइडेड दैट द सैड पीरियड मे बी जो सैड पीरियड है मे बी वाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इज इन द ऑपरेशन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग वन ईयर एट अ टाइम एंड नॉट एक्सटेंडिंग इन एनी केस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथ्स आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज टू ऑपरेट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हाउ कैन बी द स्पीकर ऑफ द लोकसभा बी रिमूवड सो करेक्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन पर बाय सॉरी इसको पहले मैं पढ़ देती हूँ बाय रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा पास बाय टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट बाय रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस बाय प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर ऑन एन ऑफ दूस सो करेक्ट ऑप्शन इसका है बाय रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस ये फ्रेंड्स ये जो है करेक्ट ऑप्शन है सो द प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल ऑफ स्पीकर of lok sabha has been made under article 94c the speaker or the deputy speaker may be removed from his office by resolution of house of the people passed by majority of all then member of the house provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been given to the speaker of the intention to move the resolution chaliye hum badhte hain next question ki taraf so ye question isme nahi Uh, लिखा गया है अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इट कंटेन्स द लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट कंटेन्स प्रोविजन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलेटेड टू ट्राइबल एरियाज और इट लोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ सीट्स सो प्लीज़ इसको ठीक से पढ़ लीजिए और इसका करेक्ट ऑप्शन अब हम देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन है डी सो फ्रेंड्स द फोर्थ शेड्यूल एलोकेट सीट्स फॉर ईच स्टेट ऑफ इंडिया इन द काउंसिल ऑफ स्टेट द सेवेंथ शेड्यूल डील्स विद एलोकेशन ऑफ पार ओके पार्स and functions between the union and the state under schedule kaun sa eighth schedule mein aur uh, list jo hai wo jo 22 languages ki india ki it is recognized by the constitution under the eighth schedule okay jo 22 languages hai usko recognize kiya gaya hai constitution ke dwara the fifth and the sixth schedule give provision for administration and control of schedule areas and tribes the mi minimum age required to be a candidate for council of state is चलिए हम देख लेते हैं क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्टी ईयर्स यस फिर जो मिनिमम एज है वो थर्टी ईयर्स है टू बी कैंडिडेट फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट नॉ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट इज कंप्लीटेड बाय ओनली हाउस ऑफ पीपल हाउस ऑफ द पीपल एंड प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ द पीपल काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ द पीपल काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका हाउस ऑफ द पीपल काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम फेडरल पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ओनली ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बाय कंसेंट ऑफ स्टेट व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इज एन ऑपरेशन इन नेशनल इंटरेस्ट एंड आफ्टर रेजोल्यूशन पास बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विथ टू सॉरी टू थर्ड मेजोरिटी so correct option is ka all of the above they are correct so the parliament may legislate on any subject of state list and all of the given situations according to article 253 article 253 mein so according to article 253 to implement any international agreement treaty or convention according to article uh, 252 for two more than states by their consent according to article 249 in the national interest when a resolution has been passed by state legislative assembly by two third majority and according to article 357 when the proclamation of emergency is in operation the option op option d means all of the above options are correct ab hum badhte apni next question ki taraf
the speaker can ask as a member of the house to stop speaking and let another member speak this phenomenon is known as the phenomenon jo jaise kya ja kaha jata hai decorum crossing the floor interpolation interpolation or uh, yielding the floor it is known as yielding the floor yes friends this is the correct option ki speaker agar bole ki kahin par beech mein agar kisi ko rok kar kisi aur ko start kare okay or let another member to speak to se kaha jata hai build uh, yielding the floor so to maintain the highest tradition of parliamentary system and proper functioning of parliamentary democracy it is essential for the members of parliament to observe a certain standard of conduct okay both inside the house as well as outside the house their behavior should be such as to enhance the dignity of parliament and its members in general phenomenon given in the options are described as under while the house is sitting every member should enter and leave the chamber with decorum and in such a manner as not disturb the proceedings in the house okay a member is not cross the floor cross the floor jo option diya hai the member is not to cross the floor that is pass between the chair and another member while the uh, later is speaking a member is not to leave the chamber when the speaker is addressing the house every member has to resume a seat and uh, soon as the speaker rises to speak or calls out order agar main interpolation ki baat karu to is a parliamentary procedure of demanding the a government official explains some act or policy the speaker can stop a member of parliament from speaking and let another member speak this phenomenon is known as yielding the floor ab hum badhte next question ki taraf so next question which of which fort is called the gibraltar of india gibraltar sorry gibraltar of india kis fort ko gibraltar of india kaha jata hai aapke samne aapke screen par options diye gaye hain kaun sa option sahi hai dekh lete hain hum isme se gwalior ke fort ko yes friends gwalior fort kafi bada hai isko india ka gibraltar bhi kaha jata hai aur isko banaya tha main aap naam likh deti hu gwalior fort ko banane wale jo king the wo the king सूरज सेन उन्होंने इतना बड़ा बनाया था और बनाया था 525 हंड्रेड में दिस फोर्ट हैज फाइव गेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज द फेयर ऑफ कान्हा बाबा ऑर्गेनाइज इन मध्य प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज आप इसको ध्यान दीजिए सो so, कान्हा बाबा फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है सुडालपुर में ओके सो कान्हा बाबा इन सुडालपुर विलेज ऑफ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एसोसिएटेड विद भगोरिया हाट सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है झाबुआ भगोरिया हाट जो फेयर है ये बील ट्राइब के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है झाबुआ में जो कि मध्य प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है द यूथ ऑफ भील ट्राइब्स सिलेक्ट देयर लाइफ पार्टनर्स ओके अपने लाइफ पार्टनर्स सिलेक्ट करते हैं फॉर इन दिस फेयर Now the next question. Madhya Pradesh is famous, okay? जो मध्य प्रदेश है ये फेमस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स कोल्ड डायमंड कॉपर एंड आयरन कोल एंड कॉपर कॉपर एंड डायमंड सभी को पता है कि ये कॉपर और डायमंड के लिए बहुत फेमस है कोल के लिए नहीं कॉपर और डायमंड के लिए ओके सो ये करेक्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश इज द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर एंड डायमंड इन द कंट्री प्रेजेंटली ओनली मध्य प्रदेश प्रोड्यूस डायमंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन In which physio, uh, physiography division of Madhya Pradesh is Chambal Valley situated? Correct option आपके screen पर आपके लिए आप देख सकते हैं इसका correct option Central India Plateau. Yes friends, Chambal Valley situated in the Central India Plateau of Madhya Pradesh. Chambal, Kalisind and Parvati rivers जो ऐसे flow through और इस region से the elevation of the Central Indian Plateau is 450 meter around. Shivpuri, Murena and Gwalior districts are located in this region. चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ हु इज द ऑथर ऑफ मिलियन म्यूटनीज नाउ मिलियन म्यूटनीज के ऑथर हम देख लेते हैं कौन है इसमें से अरविंदो घोष कैपीएस गिल निराध नीरज चौधरी और वी एस नाइपॉल सो द करेक्ट आंसर इज वी एस नाइपॉल यस फ्रेंड्स द ऑथर ऑफ मिलियन म्यूटनीज इज वी एस नाइपॉल वी एस नाइपॉल को 
सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल के नाम से भी जाना जाता है इन्हें कॉमनली इनका नाम जिस नाम से ये फेमस है ये वी एस नायपॉल इनफॉर्मली इन्हें विद्या नायपॉल भी कहा जाता है ठीक है ये ट्रा इंडियन ब्रिटिश राइटर हैं और जिनका वर्क फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों ही टाइप का है जो इंग्लिश में लिखते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय इसरो फोर ऑप्शन आर अगेन इन फ्रंट ऑफ यू ए ऑप्शन एस्ट्रोसेट एस्ट्रोसैट देन बी ऑप्शन कार्टोसैट एंड द सी दैट इज चंद्रायन वन एंड डी ऑप्शन चंद्रायन टू लेट सी टू इट द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हम देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन एस्ट्रोसैट तो एस्ट्रोसेट ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंस स्पेस ऑब्जर्वेटरी है ठीक एस्ट्रोसेट क्या है इंडिया की फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी और इसको लॉन्च किया था ऑन अ पी एस एल वी एक्सल ऑन ट्वेंटी एट सेप्टेम्बर टू विद द सक्सेस ऑफ दिस सेटेलाइट इसरो हैज प्रपोज टू लॉन्च एस्ट्रोसेट टू एज अ सक्सेसर फॉर एस्ट्रोसेट विन नियर इट्स फाइव ईयर फाइव ईयर लाइफ स्पैन Now the next question: The Karma dance belong to which state? Karma Nritya, see, let's see, which state does it belong to? West Bengal, Sikkim, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh. Correct option: Madhya Pradesh. So, friends, Karma dance. This is Madhya Pradesh's main uh, dance, and it is mainly performed by the Gon tribe and the Oran tribe. These tribes, these रिसाइज इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश कहाँ रिसाइड करती है लिख सकते हैं आप ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है मध्य प्रदेश के दो ट्राइब्स है गोंड और ओरोन ट्राइब सो एट द ऑनसेट एंड द एंड ऑफ द रेनी सीजन दे द करमा डांस मध्य प्रदेश इज परफॉर्म ये जो मध्य प्रदेश का करमा डांस है ये जनरली रेनी सीजन के ऑनसेट पे यानी जब रेनी सीजन स्टार्ट होता है तब इस डांस को किया जाता है चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं Apart from 15 August 1947, what was written on the first three stamps issued by Free India? So, देख लेते हैं इसका correct option क्या होना चाहिए? Whether मेरा भारत महान, वंदे मातरम, जय हिंद और जनगणमन. Correct option is जय हिंद. So friends, 15 अगस्त 1947 के अलावा स्वतंत्र भारत द्वारा जारी किए गए पहले तीन डाक टिकटों पर जय हिंद लिखा गया था ओके okay, जय हिंद ये एक नारा है जिसे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था सो द फर्स्ट स्टैम्प ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज शूड इन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फर्स्ट नवम्बर नाइनटीन आप लिख सकते हैं चाहे तो डेट इसका और डिपेक्ट्स द इंडियन फ्लैग विद द पेट्रियॉट स्लोगन जय हिंद Long live India. What is the meaning of Jai Hind? Long live India. On the top right hand corner, it was valued at three and one half annas. Us type ka, us time ka, iski value kya thi? Three and one half annas. Okay. As memorial to Mahatma Gandhi was issued 15 August 1948 on the first anniversary of independence. Now. Guga Navmi is a religious festival in connection with snake worship. So, ये किसको belong करता होगा? Let's see to it. Four options are here in front of you. Whether Haryana, West Bengal, Gujarat, or Maharashtra. इसका correct option है Haryana. Yes, friends. Guga Navmi ये Haryana का festival है, जो कि सर्प पूजा से संबंधित है. ओके इट्स इट्स अ स्नेक वर्शिप वर्शिपिंग फेस्टिवल द रिलीजियस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑल अराउंड हरियाणा इन मंथ ऑफ अगस्त एंड सेप्टेम्बर ओके एज द नेम सजेस्ट गुगा जी इज वर्शिप्ड ऑन द नाइन्थ डे इन द मंथ ऑफ भादो और इसी फेस्टिवल को राजस्थान में इन राजस्थान ही इज नोन एज गोगा इंस्टीड ऑफ गुगा ओके गोगा जी Malguri days was written by Malguri days 
किसके द्वारा लिखी गई थी हम देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन हियर इज आर के नारायण यस फ्रेंड्स मालगुड़ी आर के नारायण की बड़ी फेमस बुक थी जो एक सीरियल सीरियल के रूप में ओके okay, इसको टेलीविजन पे भी ब्रॉडकास्ट किया गया था ओके okay? अगर आ, हम देखें सो so, राशिपुरम कृष्ण स्वामी अयर नारायण स्वामी वॉज एन इंडियन राइटर नोन फॉर इज वर्क सेट इन द फिक्शनल फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुड़ी जो कि एक ये फिक्शनल टाउन था मालगुड़ी ओरिजिनल टाउन नहीं था मालगुड़ी जिसको सरयू नदी के तट पर बताया गया था ओके फिक्शनल टाउन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरायू ओके और काफी फेमस रहा इनकी एक दूसरी जो बुक गाइड ओके द गाइड जिस पर द गाइड करके मूवी भी बनी है बहुत ही फेमस रही है आर के नारायण अपने टाइम के काफी फेमस राइटर रह चुके हैं आयन एस चक्र एंड आयन एस अरिहंत आर वेदर दीज आर सब मरीन दैट इज पंडुबिया एयरक्राफ्ट कैरियर पेट्रोल वैसल्स और ट्रेनर एयरक्राफ्ट लिटुएच क्या करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन आपके सामने दीज टू आर प्लीज नोट इट डाउन आई एन एस चक्र और आई एन एस अरियन दीज टू आर सब मरीन सो फ्रेंड्स आई एन एस अरियन ओके एस एस बी एन ए टी और ये संस्कृत है स्लेयर ऑफ एनिमीज एक संस्कृत वर्ड है अरिहंत जिसका नाम है स्लेयर ऑफ एनिमीज As the lead ship of India's Aryanth class of nuclear powered ballistic missile submarine, ये nuclear powered है और ये ballistic missile submarine है. The six thousand tons vessel was built under the advanced technology vessel project at the shipbuilding center in the port city of Vishakhapatnam. Okay? कहाँ पर projected है ये? Vishakhapatnam में. जो कि शिप बिल्डिंग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का सेंटर भी है विशाखापट्टनम नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी आर आई सी एस ग्रुप ब्रिक्स इसमें से कौन सा है जो ब्रिक्स का मेंबर नहीं है हम इसे देख लेते हैं ब्राजील रशिया चाइना और इंडोनेशिया सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंडोनेशिया यस फ्रेंड्स ब्रिक्स जो है ये एक्चुअल में एक्रोनीम है एक्रोनीम यानी शॉर्ट फॉर्म है ओके ब्रिक्स जिसमें से फर्स्ट फर्स्ट लेटर लेकर इसको बनाया गया एक्रोनीम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जनरली जो हम फर्स्ट लेटर्स लेकर जिसका बनाते हैं ओके एक वर्ड बनाते हैं तो ये एक्रोनीम है और इट इज कॉन फॉर एसोसिएशन ऑफ फाइव मेजर एमरजिंग नेशनल इकोनॉमीज आप देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म बी से ब्राजील ओके आर से रशिया आई से इंडिया ना कि इंडोनेशिया सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका ओके ओरिजिनली ये फोर ग्रुप्स थे ओके फोर ही था ग्रुप जिसको ब्रिक बोला गया था ओके और साउथ अफ्रीका के ज्वाइन जब साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका ने इसको 2010 में ज्वाइन किया था और इसका नाम तब से ब्रिक्स हो गया ओके The person was awarded the Nobel Prize for his work in economics. Economics. किसको economics में award मिला था? So the correct option is here. The correct option of this question is Amartya Sen. Yes, friends. अगर हम ये चारों options को देखें, तो Amartya Sen जो थे, वो एक economist थे. Okay. He was born on three November, third November, nineteen thirty-three, Shanti Niketan, India. Indian economist who was awarded the nineteen ninety-eight Nobel Prize in Economic Sciences for his contribution to welfare economics and social choice theory, and for his interest in the problems of society, poorest members. बाकी अगर हम ऑप्शंस देखें इसमें जो दिए गए थे, that is हर गोविंद कुराना, उनको मेडिसिन्स में मिला था, ओके वेंकट वेंकट रमन रामाकृष्णन को फिजिक्स में अवार्ड मिल चुका है, ओके? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ दिस सीरीज़ इस द फर्स्ट इंडियन टू विन बुकर प्राइस, बुकर प्राइस काफी जाना माना 
प्राइज जो ब्रिटिश ब्रिटिश ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया जाता है ओके और जनरली इसको लिटरेचर के फिल्म में जो बुक्स लिखते हैं उनके लिए दिया जाता है जिसे नाम से ही बुकर प्राइज तो ये पहला भारतीय जो है वो है अरुंधति रॉय काफ़ी जानी मानी राइटर है अरुंधति राय अपनी फिल्म की सो द फर्स्ट इंडियन टू विन बुकर प्राइज अरुंधति राय इनका बॉन अगर हम देखें तो ट्वेंटी फोर नवम्बर नाइनटीन शी वॉन्ट द बुकर प्राइज फॉर ब्रिलियन एंड पोइटिक नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स काफ़ी फेमस बुक रही है इनकी जिसके लिए इनको बुकर प्राइज दिया गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और इसे लिखा गया था उनके द्वारा 1997 में सो दिस वॉज रिटर्न इन इन दर 1997 मेकिंग हर द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द प्रेस्टिजियस अवार्ड दैट इज बुकर प्राइज विच स्पोर्ट इज पी वी सिंधु एसोसिएटेड पी वी सिंधु Let's see to it whether she is associated with shooting, boxing, swimming, or badminton. Correct option is here. It is she is associated with badminton. We know that a very famous badminton player. So, Pusala Venkata Sindhu won a silver medal in badminton at the 2016 Rio Olympics. That makes uh, that makes her. one of the 28 indian athletes to ever medal at the olympics in the history of the games and the first to ever win silver if you have heard of her as because she is mostly famous in india kahan par famous hai wo pv sindhu mainly india mein famous hai bahut hi famous badminton player hai aur rio olympic mein bhi unhone silver medal jeeta tha Who is the first player to score centuries on debut in Ranji Trophy, Dilip Trophy, and Irani Trophy? So, whether Sunil Gavaskar, Sachin Tendulkar, Irfan Pathan, or Virender Seva? Correct option, you can see it. It is Sachin Tendulkar. Yes, friends, Sachin Tendulkar is the correct option. Hai. So, who is the first player to score? Centuries on debut in Ranji Trophy, Dilip Trophy, even Iranian Trophy. So the correct option is here, Sachin Tendulkar. Now the next question: Unusually high boiling point of water is result of what? Intermolecular hydrogen bonding, intermolecular, intramolecular hydrogen bonding, intra and intermolecular hydrogen bonding both, or high specific heat. करेक्ट ऑप्शन इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यस फ्रेंड्स यूजली जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का क्योंकि जो वाटर अगर हम देखें एच टू तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो जनरली इंटर मोलिकुलर ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि काफी स्टेबल होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है सो so, फ्रेंड्स वाटर का यूजुअली हाई बॉइलिंग पॉइंट ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से रिलेटेड कर रिलेट करता है ओके सो दिस इज रिलेटेड टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल सो व्हेन अ लिक्विड हैज पर्टिकुलरली लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इट विल हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट ओके क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है सो so, किसी का भी अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब Uh, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर वो ज्यादा है ओके okay, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा एफ ई मीन्स आयरन हैज ट्वेंटी सिक्स प्रोटोन इन इट्स न्यूक्लियस व्हाट आर द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एफ ई टू प्लस आयन सो एफ ई मीन्स आयरन सो so, जो फेरस फॉर्म है आयरन का दिस इज एफ ई टू प्लस टू ओके आयरन जो है ये फेरस फॉर्म है सो uh, so इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अगर ट्वेंटी सिक्स प्रोटॉन्स है वेदर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी एट और थर्टीन करेक्ट ऑप्शन इज यर इट इज ट्वेंटी फोर क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन ही अपने दे चुका है 
देखे कैसा बन गया बड़ा बन गया ओके सो पॉजिटिव जो देता है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है ओके पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर करता है सो हियर ओके सो आप देख सकते हैं कि क्योंकि टू प्लस है इसकी वैलेंसी कितनी बता दी टू प्लस मतलब इसने दो दे दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए तो इसका कितना होना चाहिए एक्चुअल में आ, जो आ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्वेंटी फोर होना चाहिए अब देने के बाद नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इनेबल्स कॉपर मेटल टू बी यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर कॉपर मेटल जो है वो मेलिएबल है डक्टाइल है ओके कॉपर मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर मेटल इज डक्टाइल एंड इज लोअर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और कॉपर मेटल इज सोनोरस एंड एन एक्सलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेट्स सी टू इट द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का ये डक्टाइल है डक्टाइल एक्चुअली में वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की विच कैन बी ड्रॉन इन टू वायर ओके सो डक्टाइल होने के कारण क्या होता है कि कॉपर के आप वायर बना सकते हो और इसका लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है बहुत ही कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि इट इज अ गुड कंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चीप है इसलिए इसका इलेक्ट्रिक वायर में यूज हुआ जा किया जाता है ना विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ हीट ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है सो इनकम्प्लीट कम्बशन दे आर आस्किंग अबाउट द इनकम्प्लीट कम्बशन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन और इथेन लेट्स सी टू इट द करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक बहुत ही पॉइजनस गैस है ओके okay? अगर कंप्लीट कम्बशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी जो इतनी पॉइजनस नहीं है बट uh, ज़्यादा क्वांटिटी में हैंडल करें तो पॉइजनस है बट कार्बन मोनोऑक्साइड इट्स वेरी वेरी पॉइजनस गैस फॉर अस सो अगर इनकम्प्लीट कम्बशन होता है फ्यूल का तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है प्लीज आप ध्यान रखिए नाउ सी एन जी चेंज फॉर सी एन जी का पूर्ण रूप है कम्बशबल नेचुरल गैस कन्वर्टेबल नेचुरल गैस नेचुरल गैस कंप्रेस नेचुरल गैस सी एन जी इज चेंज फॉर वॉट सो द करेक्ट ऑप्शन इज येंज फॉर कंप्रेस नेचुरल गैस अगर इसी की जगह एल पी जी पूछा जाता है क्योंकि ये दोनों नेचुरल गैस है सी एन जी और एल पी जी जो जनरली फ्यूल की तरह यूज होती है कुकिंग पर्पज के लिए हीटिंग पर्पज के लिए ओके सो एल हियर सी एन जी इट इज यूज इन व्हीकल्स एंड एल पी जी इट इज यूज फॉर कुकिंग पर्पज सो एल पी जी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सी एन जी का फुल फॉर्म है कंप्रेज नेचुरल गैस विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल इसमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल का करेक्टरिस्टिक नहीं हम देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन आपके सामने इट इज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स सो जो ट्रांजिशन ट्रांजिशन मेटल्स है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करती है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज बर्थ रेट इन अ कंट्री इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ बर्थ पर हंड्रेड इन वन ईयर नंबर ऑफ बर्थ्स पर थाउजेंड इन वन ईयर और नंबर ऑफ बर्थ्स पर किलोमीटर ऑफ एरिया इन वन ईयर और नंबर ऑफ बर्थ्स पर हंड्रेड किलोमीटर ऑफ एरिया इन वन ईयर सो द करेक्ट ऑप्शन इज यर इट इज नंबर ऑफ बर्थ्स पर थाउजेंड इन वन ईयर ओके सो बर्थ रेट किस तरह से डिफाइन की जाती है नंबर ऑफ बर्थ्स पर थाउजेंड इन वन ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट इफ रिसोर्स वर अनलिमिटेड सो इसमें से इन करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है करेक्ट नहीं देखना है इन करेक्ट सो दे वुड बी स्टिल बी स्कासिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे वुड स्टिल बी स्कासिटी बट नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और देर वुड बी नो स्कासिटी बट देर वुड बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और देर वुड नीद बी स्कासिटी नॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सो हम देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का देर वुड बी नो स्कैसिटी बट देर वुड बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट यह है कि देर वुड बी नो स्कासिटी स्कासिटी तो नहीं होगी ओके okay, कोई कमी नहीं होगी 
अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेस है लेकिन अवसर लागत होगी ओके okay, अवसर की लागत होगी देर वुड बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हम बाकी देखें बाकी को कि देर वुड बी स्टिल बी स्कैसिटी स्कैसिटी तो होगी अगर अनलिमिटेड है रिसोर्सेस फिर भी स्कैसिटी तो होगी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होगी देर देर वुड बी स्टिल बी स्कैसिटी बट नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड देर वुड नदर बी स्कैसिटी नॉट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो इसमें से सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मिनिमम वेजेस मिनिमम वेजेस में से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है मतलब गलत है करेक्ट सो हियर अ मिनिमम वेज लॉ बेनिफिट्स ऑल अनस्किल वर्कर्स अ मिनिमम वेज हार्म फर्म्स बाय फोर्सिंग देम टू पे हायर वेजेस अ मिनिमम वेज हार्म्स कस्टमर्स बिकॉज द लॉ यूजली लीड्स टू हायर प्रोडक्शन प्राइजेस अ मिनिमम वेज इंक्रीजेज अनएम्प्लॉयमेंट करेक्ट ऑप्शन हियर इन फ्रंट ऑफ यू अ मिनिमम वेज लॉ बेनिफिट्स ऑल अनस्किल्ड वर्कर्स ओके सो एक न्यूनतम वेतन नियम सभी अकुशल श्रमिक को लाभ पहुंचाएगा ये स्टेटमेंट मिनिमम वेज के लिए फॉल्स है कि सभी अनस्किल्ड वर्कर को लाभ पहुंचाएगा ऐसा नहीं है द ऑक्सीजन लिब्रेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम जो ऑक्सीजन लिब्रेट होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो कहाँ से बनती है कहाँ से वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज से क्लोरोफिल से लेट सी टू इट करेक्ट ऑप्शन ग्लूकोज सॉरी पानी से कहाँ से बनती है कम्स फ्रॉम वाटर सो फ्रेंड्स हमें पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या है एच टू ओ सो ग्लूकोज को बनाने के लिए जो उसका फॉर्मूला है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स तो आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज के तो ट्वेल्व मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ट्वेल्व मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज को बनाने में लग गए ओके ऑक्सीजन के भी लगे पर बाकी जो क्या ऑक्सीजन बचा वो लिब्रेट हो जाता है ठीक है फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स जो है या फिर हम कह लें प्रोड्यूसर्स जो है वो अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं ओके सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस विच रिक्वायर्स वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो सनलाइट अलॉ इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेस सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिन नॉटर द एक्सप्लेनेशन इज गिवन द ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम द स्प्लीटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग द स्प्लीटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग द लेंथ डिपेंडेंट रिएक्शन रिमेंबर द इलेक्ट्रॉन्स लॉस फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर इन फोटोसिंथेसिस टू मस्ट बी रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसों के योगदान का सर्वाधिक प्रतिशत बनता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज इट इज कार्बन डाइऑक्साइड यस फ्रेंड्स इसमें से अगर हाइयर हायर परसेंटेज जो है ग्रीन हाउस गैसेस का वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है आप देख सकते हैं टेबल में सभी गैसेस का परसेंटेज दिया है 1750 ट्रोपोस्फेरिक कंसंट्रेशन सो कार्बन डाइऑक्साइड 280 एटी पीपीएम दैट इज जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है 41.2 परसेंट मिथेन का 700 700 सेवन That is uh, near around seven one hundred seventy point four percent to one hundred fifty one point seven percent. Nitrous oxide be a greenhouse gas. Is, which two seventy ppb is. That is twenty point seven percent to twenty percent in tropospheric ozone. That is two hundred thirty seven ppb. Okay, and its percentage is forty two percent. Okay, so if these two gases were given. इसमें जिसमें ओजोन नहीं थी हम देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसी गैस है जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है दैट इज फोर्टी वन परसेंट पिकआउट द स्टेटमेंट दैट इज साइंटिफिकली रॉन्ग उस कथन का चयन करें जो कि वैज्ञानिक रूप में गलत है सो द सेक्स ऑफ द बॉडी इज डिसाइडेड बाय द काइंड ऑफ फादर स्पम इ एक्स ऑफ वाई Unfertilized egg of mother always contain X chromosome. Reproduction, reproductive life of women lasts from menarche to menopause. 
a girl becomes pregnant if she touches a boy सो so फ्रेंड्स इसमें से कौन सा कथन गलत है वेल नोन फैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर और मुझे पता है कि आपको ऑप्शन पता भी होगा ऑब्वियसली जो कथन गलत है जो स्टेटमेंट रॉन्ग है गर्ल्स बिकम प्रेग्नेंट ओके इफ शी टचेस अ बॉय ये वाला कथन जो है वो एकदम गलत हो जाता है नॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन मूसा पेराडिसिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच प्लान सो वेल इज मैंगो वीट कॉर्न बनाना करेक्ट ऑप्शन इज बनाना सो मूसा पेरा का ये जो है ये बनाना का साइंटिफिक नेम है अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इधर देखिए इसकी हम देख लेते हैं एक बार इसकी जो डिस्क्रिप्शन दी है द साइंटिफिक नेम्स ऑफ मोस्ट कल्टिवेटेड बनाना आर मूसा इट इज रिटर्न एक्यूमिनेटा दट इज मूसा बेलबिसी बेलबिसियाना एंड मूसा एक्स पेराडिसिका फॉर द हाइब्रिड मूसा एक्मिनेटा एक्स एम बेलबिसियाना डिपेंडिंग ऑन द जियो दैट इज जेनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन द ओल्ड साइंटिफिक नेम इज मूसा सेपिनटम इज नो लॉन्गर यूज इसका जो दूसरा साइंटिफिक नेम है दैट इज मूसा सेपिनटेनम सेपिनटम ये अब यूज नहीं किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच अदर फंक्शन इज सर्व बाय स्वेट अदर देन रिमूवल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट पानी और नमक को निकालने के अतिरिक्त कौन सा अन्य कार्य पसीने द्वारा किया जाता है इट हेल्प टू कूल द बॉडी इट किल्स द बैक्टीरिया ऑन द स्किन इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर और ऑल ऑफ द बाउ करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द बाउ सभी ऑप्शन सही है दैट विच ऑफ विच अदर फंक्शन इज सर्व बाय स्वेट अदर देन द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी सो जब ये स्वेट एक्चुअल में रिमूव करता है ओके जब हमारी बॉडी स्वेट करती है तो ये सारे फंक्शन अगर हम देख सकें ओके सारे फंक्शन है इसके दैट इज इट हेल्प टू कूल द बॉडी इट किल्स द बैक्टीरिया ऑन द स्किन इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर सारा अगर कूल करेगी बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर रही है और ये बैक्टीरिया उसको भी किल कर रहा है सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं Now next question, the mountaineers suffer from nose bleeding at high altitudes. Mountaineers generally जो mountain climbing करते हैं उनकी nose bleed करती है उसका क्या कारण है Atmospheric pressure is much less than our blood pressure. The atmospheric pressure is much higher than our blood pressure. Or the atmospheric pressure is almost equal to our blood pressure. Or the atmospheric pressure has nothing to do with the blood pressure. Let's see to it. Correct option is जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते जाते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है क्यों क्योंकि जो एयर होती है वो भी लेस लेस डेंस होती जाती है एयर की डेंसिटी भी कम होती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड पे एयर की डेंसिटी एकदम कम होती है इसलिए एटमोस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है मतलब जो आर्टरीज में उसमें प्रेशर ब्लड जो है वो और प्रेशर से फ्लो रहा है जिसके कारण जो ब्लड होती है नोज की जो वेंस होती है वो रफ्चर होती है और कैपिलरीज रफ्चर होती है और ब्लीड करना स्टार्ट करती है सो ब्लीडिंग ऑफ नोज इज कॉमन ड्यूरिंग माउंटेन क्लाइमिंग हनी दैट हैज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर डज नॉट डिके बिकॉज हनी जिसका कॉन्सेंट्रेशन हम देख लेते हैं ज्यादा होता है क्यों नहीं डिके कर पाती है बैक्टीरिया के नॉट सर्वाइव इन एन एक्टिव स्टेट एज इट इज टोटली डिप्राइव ऑफ ऑक्सीजन It contains natural antioxidant that prevents bacterial attack. Attack. Now the bacteria cannot survive in an active state in the solution of high osmotic strength as water is drawn on none of these. क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? Correct option हम देख सकते हैं. Bacteria cannot survive in an active state in a solution of high osmotic strength as water is drawn out. सो so, इसका अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन तो अभी क्या हुआ तो हम देख सकते हैं एक्चुअल में जो हनी है उसमें शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बैक्टीरिया में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ओके okay? और ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक अगर हम फ्लो फ्लो देखें तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसमें क्या करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते दे मूव फ्रॉम 
हाई कॉन्सेंट्रेशन तो लो कॉन्सेंट्रेशन तो बैक्टीरियल सेल में लो कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन के कारण जो मूवमेंट होगा मोलिक्यूल्स का वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा जिससे उनकी मेमरिन जो होगी वो रप्चर हो जाएगी सो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ अब देख सकते हैं आपके सामने मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है सो लिस्ट वन में दिए गए हैं कुछ नाम आकाश बहुजन समाज पार्टी पृथ्वी और मिराज 2000 देन लिस्ट टू में इनसे रिलेटेड कुछ नाम दिए गए हैं जैसे काशी राम सरफेस टू एयर मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल और फाइटर प्लेन सी टू इट करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन टू वन थ्री फोर मीन्स अगर हम देखें तो आकाश इट्स अ सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश जो है वो सरफेस से एयर मिसाइल है आकाश ये एक मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल मिसाइल है अगर हम बहुजन समाज पार्टी देखें तो काशीराम इसके संस्थापक थे फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी देन पृथ्वी अगर हम देखें तो अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल ओके पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल इसको ऑप्शन इसी के सामने दिया है और मिराज जो है ये एक फाइटर प्लेन है सो मिराज 2000 थाउजेंड इट्स अ फ्रेंच मल्टीरोल सिंगल इंजिन फोर्थ जनरेशन जेट फाइटर Now the next question: Indian Institute of Naturopathy and Yogic Science is located at Pune, Lucknow, Hyderabad, or Bangalore. Correct option, आपके सामने है Bangalore. Yes, friends, जो Indian Institute of Naturopathy and Yogic Science ये locate करता है Bangalore. Bangalore means Karnataka. कहाँ पर आता है Karnataka में? Now the next question: What was the Fissionable material used in bombs dropped at Nagasaki. Fissionable material. So, कौन सा जो fission, which can be fission, okay? Means Nagasaki में कौन सा जो bomb था वो विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? चलिए हम देखते हैं correct option. Correct option आपके सामने है अब. This is plutonium. क्या correct option है इसका? Plutonium. So, friends. नागासाकी में प्रयुक्त किया गया जो फिजनेबल मटेरियल था वो था प्लूटोनियम सो फैटमैन वाज द कोड नेम फॉर द टाइप ऑफ बॉम्ब व्हिच वाज ड्रॉप्ड ऑन द जापानीज सिटी ऑफ नागासाकी बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ओके नाम क्या था उसका फैट मैन कोड था वो इस बॉम्ब के लिए ओके फैट मैन कोड यूज किया गया था ओके एंड प्लूटोनियम वाज यूज्ड एज फिजनेबल मटेरियल इन दिस बॉम्ब ऑन द अदर हैंड लिटिल बॉय विच वाज ड्रॉप्ड ऑन द जापानीज सिटी हिरोशिमा, ओके ऑन अगस्त सिक्स 1945 यूज्ड यूरेनियम एज फिजनेबल मटेरियल तो एक में प्लूटोनियम था नागासाकी में जो ड्रॉप किया गया था उसमें प्लूटोनियम था और हीरो पे जो ड्रॉप किया गया था उसके लिए कोड यूज किया गया था लिटिल बॉय और उसमें जो विस्फोटक था वो था यूरेनियम दोनों में अलग अलग टाइप के विस्फोटक यूज किए गए थे अ सिंपल मशीन हेल्प्स अ पर्सन इन डूइंग साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है सो करेक्ट ऑप्शन लेस वर्क द सेम अमाउंट ऑफ वर्क विथ लेस फोर्स द सेम अमाउंट ऑफ वर्क स्लोली और द सेम अमाउंट ऑफ वर्क मच फास्टर Now the correct option is obviously the same amount of work with less force. So simple machine helps a person in doing the same amount of force with what less force. Means force का amount तो same रहेगा. काम जो करना है वो तो रहेगा. पर उसका amount क्या होता है वो कम हो जाता है. करने का less. Sorry amount तो same रहेगा पर force कम हो जाता है. Who is the first astronaut space? Yuri Gagarin, Alan Shepard. Titov or John Young, correct option आपके सामने है. The first astronaut he was none other than Yuri Gagarin. Okay, Yuri Gagarin he was the first astronaut. And April 12, 1961, 
Yuri Gagarin became the first human in space by Vostok 1 Russian spacecraft. Kis ke through gaye the? Aap likh sakte hain. Us first Russian spacecraft ka naam jis ke through ye gaye the. Jo kisi human being ko leke gaya tha. Yuri Gagarin. Okay, kab gaye the wo? April 12, 1961 mein gaye the. Okay? So, astronaut Alan Shepard became the first American in space less than a month later. Now, if we look at Alan Shepard, so Alan Shepard was the American astronaut who was the second actual astronaut in space जो एक महीने से कम में इनके बाद यूरी गैगरीन के बाद स्पेस में गए थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट काफी बड़ा है, उसका रीजन भी दिया गया है। ओके आपको स्टेटमेंट और रीजन दोनों के बारे में बताना है, दोनों सही है कि गलत है, या दोनों ही सही है, या दोनों में से को so, I am going to read this statement. Please listen to Ernest Rutherford said in Royal Society in 1940, the man will never be able to get nuclear energy. Now, if we look at the reason, he was confident that the law of Einstein will foil and the volume will not be converted to energy. It should be fail, I think, instead of foil. Okay? फेल कि जो आइंस्टीन का जो नियम है वो फेल हो जाएगा। और जो कभी मात्रा है वो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। सो इसमें से जो ऑप्शंस दिए हैं उसे सिलेक्ट करते हैं कौन सा सही होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। दोनों ही करेक्ट नहीं हैं। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड ए इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन � Okay, which they gave the Rutherford theory. So, what did they say? That according to this question, if we look at it, they said that man will never be able to get nuclear energy. Why not? Because Einstein's equation is nuclear energy to obtain it will be wrong. And the volume will not be able to convert into energy. Okay? So, both are right. And the correct explanation is A. Now the next question. Slowest internet connection service is. सबसे धीमी internet connection service four options में से किसकी है? It's of dial up service. Dial up service is by far the slowest of all internet connections available. Generally it gives a speed of 56 kbps जो बहुत ही कम speed होती है. Okay? 56 kbps की स्पीड देता है, ओके? डायलॉग सर्विस, जनरली इट गिव्स अ स्पीड अप तू 56 केबीपीएस, केबल मोड मोड मोडिम यूज़ेस क्वैक्सिल लाइंस रन बाय कैपेबल कंपनीज टू ऑफर इंटरनेट एक्सेस तू देयर कंज्यूमर्स, इट कैन जनरली गिव्स अ स्पीड ऑफ 512 केबीपीएस, केबीपीएस, ओके जो कोई कैबल मोडिम इसमें से � तो आह सॉरी ये देता है 56 की केबल मॉडेम देता है 512 केबीपी केबीएस की दें जो कि एस मच एस 20 एमबीपीएस है डायलॉग सर्विस यूज्ड टेली यूज्ड टेलीफोन लाइंस टू ट्रांसमिट इंटरनेट डेट डेटा एंड स्पीड इस जनरली द सेम एस ए केबल मॉडेम लीज लाइंस आर यूज्ड बाय अ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट द hours a day तो जिनको fast speed चाहिए वो क्या use करते lease lines now the next question program that controls a computer basic function program जो कि basic function को control करता है operating system motherboard hard drive या CPU 
चलिए हम देख लेते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें से करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यस फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम एंड आर इंडिसबल इनडिस्पेंसिबल इन सेवरल मोडम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपार्ट फ्रॉम डूइंग द बेसिक फंक्शन सच एज मेमोरी मैनेजमेंट डिवाइस मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओके आर नाउ हैविंग सेवरल अदर कैपेबिलिटीज सच एज वॉचिंग मूवीज लिसनिंग ऑडियोज एंड वेब राइजिंग वेब ब्राउजिंग एटसेट्रा नॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन रोम दैट इज रेंडम ओके रीड ओनली मेमोरी नॉट रेंडम एक्सेस सॉरी रोम इज रीड ओनली मेमोरी ये जो है इसका फुल फॉर्म ऑलरेडी मैंने बोल दिया सो द करेक्ट ऑप्शन इज टू रीड ओनली ओके सो रैंडम मीन्स रोम मीन्स वॉट रीड ओनली मेमोरी वंस डेटा हैज बिन रिटर्न ऑन टू अ रोम चिप जैसे रोम चिप पे डेटा आ जाता है इट के नॉट बी रिमूव एंड ओनली बी द रीड किसे रीड किया जा सकता है रिमूव नहीं किया जा सकता है अनलाइक मेन मेमोरी जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह ये नहीं होता है रोम रिटेन इट्स कंटेंट्स इवन वेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ है तब भी रोम को रीड किया जा सकता है क्योंकि ये रिमूवेबल नहीं है ओके रोम इज रिफर टू एज बींग नॉन वोलाटाइल वेर एज रैम इज वोलाटाइल रेंडम एक्सेस मेमोरी मेमोरी वोलाटाइल है जबकि रोम जो है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है ना द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज मेड बाय बिल गेट्स बिल क्लिंटन चॉर्ज बैबेज और मार्कोनी देख लेते हैं जिसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं उनका नाम है चार्ल्स बैबेज काफ़ी कहना चाहिए जनरल सामान्य सा क्वेश्चन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है सो चार्ल्स बैबेज वॉज कंसिडर टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटिंग आफ्टर इज इन्वेंशन एंड कंसेप्ट ऑफ एनालिटिकल कंप्यूटर्स ओके शर्मा एकेडमी का वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करके हमें और अधिक प्रेरित कर सकते हैं इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करके राष्ट्र निर्माण में हमारी मदद कर सकते हैं ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए और हर कोई इससे लाभ प्राप्त कर सके आपके सुझाव सादर आमंत्रित है आप कमेंट करके अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके जय हिंद